ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அமது சுரபி உடலுக்கு வேண்டிய போதிய ஓய்வானது நமக்கு தூக்கத்தின் மூலம் தான் கிடைக்கிதுங்க தூக்கம் இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன உலகத்தில் பலருக்கும் கிடைக்கிறதில்ல அப்படி தூங்க நினைக்கும் நேரத்திலும் பல தூக்கத்தை கெடுக்கும் விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இரவில் நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்காமல் அவஸ்தப்படுறாங்க உதாரணமாக வீட்டுக்கு வந்ததும் அலுவலக வேலையை படுக்கையில் செய்வது படுக்கையில் விவாதத்தில் ஈடுபடுவது போன்ற விஷயங்கள்ங்க இப்போது படுக்கைக்கு போகும் முன் கட்டாயம் செய்யக்கூடாத சில விஷயங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாங்க சிலர் இரவில் தூக்கம் வரல அப்படின்னு படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டே வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க ஆனால் இப்படி இரவில் படுக்கும் முன் வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடும் போது உடலில் அட்ரீனலின் அளவு அதிகரிப்பதோடு மன அழுத்த ஹார்மோனான கார்டிசோலின் அளவும் அதிகரித்து தூக்கத்திற்கு இடையூறை ஏற்படுத்துங்க எனவே தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடாதீங்க அலுவலகத்தில் எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் அதை படுக்கையில் வச்சு செய்யாதீங்க அந்த வேலை முக்கியமாக இருந்தால் ஹாலில் வச்சு செய்யுங்க ஏன் அப்படின்னா படுக்கையில் அலுவலக வேலையை செய்வதன் மூலம் தூங்கும் போதும் மனமானது அந்த வேலையை பற்றியே சிந்திக்க நேரிடுங்க அதன் காரணமாக நீங்கள் தூக்கத்தை தொலைக்க நேரிடும் திருமணமான தம்பதியர்கள் அல்லது காதலர்கள் எப்போதுமே படுக்கையில் அமர்ந்து கடுமையான விவாதங்களில் ஈடுபடக்கூடாதுங்க எப்பேற்பட்ட முக்கியமான விவாதமாக இருந்தாலும் படுக்கை இறக்கி வெளியே வைத்து முடித்து கொண்டு அதற்கப்புறமா தான் படுக்கைக்கு வரணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது அன்றைய தூக்கத்தை பாலாக்கி மறுநாள் மிகுந்த சோர்வோடு அந்த நாளை கழிக்க நேரிடுங்க படுக்கைக்கு கொண்டு வரக்கூடாத பொருட்களில் முக்கியமானது ஒன்று மொபைல் ஃபோனுங்க எப்போதுமே இந்த ஃபோனை படுக்கும் மெத்தைக்கு சற்று தொலைவிலேயே வைக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஃபோனில் எரியும் நீல நிற வெளிச்சம் மற்றும் அதிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்கள் தூக்கத்தை பாதிக்குங்க மேலும் இந்த காலத்தில் பலருக்கும் சரியான தூக்கம் கிடைக்காமல் போவதற்கு இந்த ஃபோனை அதிகமாக பயன்படுத்துவதும் ஒரு காரணந்தாங்க அதே மாதிரி படுக்கையில் அமர்ந்து கொண்டே உணவை சாப்பிட்றது என்பது சற்று நன்றாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்படி படுக்கையில் அமர்ந்து சாப்பிடும்போது உணவுகள் படுக்கையில் செந்தி அதனால் படுக்கை அசுத்தமாகி பூச்சிகள் வருங்க இதனால் உங்களோட தூக்கம் பாழாகும் எப்போதுமே ஓய்வெடுக்கும் அறை புனிதமான ஒரு இடமாக நம்ம நினைக்கணும் அதை எப்பயுமே சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு நன்மை கிடைக்குங்க மேலும் படுக்கை அறையில் சாப்பிடுவதால் நமக்கு கடன் தொல்லை தான் அதிகமாகுங்க முக்கியமாக நைட்டில் பேய்படம் பார்க்காதீங்க இப்படி பார்க்குறதுனால இரவில் உங்களோட தூக்கம் கலைஞ்சிருங்க அதுவும் முக்கியமாக உடலில் மன அழுத்த ஹார்மோனான கார்டிசோல் அளவு அதிகரித்து இரவில் நிம்மதியான தூக்கத்தை இழக்க நேரிடும் முக்கியமாக உங்களோட படுக்கை அறையில் கண்ணாடியை வச்சுருக்காம இருக்கிறது நல்லதுங்க அதுவும் படுக்கைக்கு நேராக கண்ணாடியை கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது இது திருமண உறவில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்குங்க இதனால் படுக்கை அறையில் உள்ள கண்ணாடிகள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்படணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா மூடியாவது வச்சுருங்க உங்களோட படுக்கை அறையில் படுக்கையின் சரியான நிலை தெற்கு அல்லது தென்மேற்கில் இருக்கணுங்க ஆனால் இரண்டுக்கும் இடையில் உங்களோட படுக்கையை வைத்திருப்பது கணவன் மனைவிக்கிடையே மீண்டும் மீண்டும் தோல்விகளுக்கு வழிவகை செய்யுங்க அறையின் வடகிழக்கு மூளையில் எப்படியும் ஒழுங்கீனம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணுங்க வடக்கு மூளையில் வெள்ளை பூக்கள் மற்றும் தென்மேற்கு மூளையில் ஊதா அல்லது சிகப்பு நிற ரோஜாக்கள் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா கணவன் மனைவிக்கிடையே உறவு மேம்படுங்க அதே மாதிரி பெட்ரூம்ல ஜோடி புறாக்கள் காதல் பறவைகள் போன்ற சிறந்த ஜோடி அலங்கார பொம்மைகளை படுக்கையில் வைக்கலாங்க தெய்வ சிலைகள் மற்றும் இறந்தவர்களின் புகைப்படங்களை கண்டிப்பா படுக்கை அறையில் தவிர்க்கணுங்க படுக்கை அறையின் தென்மேற்கில் குடும்ப புகைப்படம் மற்றும் மேற்கு திசையில் ஜோடி புகைப்படம் வைக்க நல்லதுங்க மனைவி எப்போதுமே கணவரோட இடது பக்கத்தில் தான் தூங்கணுங்க படுக்கை அறை வழக்கமான வடிவத்தில் இருக்கணும் கூர்மையான மூளைகள் படுக்கை அறையில் இருக்கக்கூடாதுங்க படுக்கை அறையின் சுவர்களில் பயன்படுத்தும் வண்ணம் ஒளி மற்றும் இனிமையானதாக இருக்கணுங்க மேலும் சுற்றுப்புறத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் மெட்டல் படுக்கைகள் தூக்கத்தை தொந்தரவு செய்வதோடு கணவன் மனைவிக்கிடையே பதட்டத்தை ஏற்படுத்துங்க பொதுவாக மெத்த ஒற்றை மெத்தையோடு தான் இருக்கணுங்க இரண்டு படுக்கைகள் அல்லது மெத்தைகள் தனியாக இருப்பதை கண்டிப்பாக தவிர்க்கணுங்க ஏன் அப்படின்னா இது கணவன் மனைவிக்கிடையே பிரிவை ஏற்படுத்தக்கூடுங்க மேலும் படுக்கையை இரண்டு கதவுகளுக்கு இடையில் அல்லது கதவின் முன்னாடி வைக்கக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களோட தாம்பத்திய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இதை பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்